ஆர்பிஐ மார்ச் மாசம் எண்டில் வந்து இஎம்ஐ பே பண்றது ஒரு மூணு மாசம் இஎம்ஐ ஹாலிடே வந்து எல்லாத்தையும் தந்திருந்தாங்க அதுல மெயினா என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா யார் கஸ்டமர் யார்ட்டு வந்து போன் பண்ணி இல்ல வந்து எதுவுமே இஎம்ஐ கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது சோ வந்து எல்லாமே பேங்க் தான் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்திருந்தாங்க ஆனா எல்லா பேங்கும் வந்து இஎம்ஐ வந்து போஸ்ட் பண் பண்ணாங்க ஒரு மூணு மாசத்துக்கு போஸ்ட் பண் பண்ணாங்க ஆனா அந்த இஎம்ஐக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண அதை பத்தி நிறைய டீடெயில்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய வீடியோல போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி வீடியோல சொல்லியிருந்தா உங்களால அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணிருக்க டிலே பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான காரணங்களும் அந்த வீடியோல சொல்லியிருந்தோம் நிறைய பேர் வந்து அமௌண்ட் பே பண்றதுக்கு இல்ல அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் பெனிஃபிட் ஆனாங்க ஆனா சில கம்பெனிஸ் பஜாஜ் பினான்ஸ் மாதிரி எம்பிஎஃப்சி அப்படிமாங்க நான் பேங்கிங் பினான்சியல் சர்வீசஸ் கம்பெனி அப்படிமாங்க இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த ஃபெசிலிட்டி கொடுக்காம போயிட்டாங்க அத கிளைண்ட் கிட்ட வந்து கஸ்டமர் கிட்ட வந்து கால் பண்ணி அத மக்கள் கிட்ட வந்து கால் பண்ணி அமௌண்ட் கட்டுங்க கட்டுங்க அப்படினு கேட்டிட்டே இருந்தாங்க நியூஸ் இதனால பாத்தீங்கன்னா Facebook WhatsApp இதெல்லாம் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பை வந்து உண்டு பண்ணாங்க கம்பெனி நிறைய பேர் திட்டி இது பண்ணிருந்தாங்க பேங்க்லாம் வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் வந்து கஸ்டமர் கொடுக்குறப்ப இது மாதிரி பஜாஜ் பினான்ஸ் இது மாதிரி சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் ஏன் கொடுக்கல அப்படினு அதுக்கு காரணமும் இருக்குது RBI வந்து மரட்டோரியத்துல வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டி எல்லா அதிகாரமும் வந்து பேங்க்க்கு தான் கொடுத்தாங்க இருந்தா எல்லா பேங்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணாங்க ஆனா வந்து பஜாஜ் பினான்ஸ் மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து எப்படி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட் கிடைக்குது நமக்கு கடன் கொடுக்கற கட்டங்கள எப்படி ஃபண்ட் கிடைக்குது அப்படி தெரிஞ்சிட்டோம் இந்த ப்ராப்ளம் தெரியும் ஏன் வந்து பஜாஜ் பினான்ஸ்காரன் கஸ்டமருக்கு வந்து அந்த பெனிஃபிட் வந்து தராம ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணாங்க அப்படினு இப்ப பேங்க்கு வந்து ஃபண்ட் எப்படி வருது அப்படின்னா இன்வெஸ்டர் தருவாங்க பிளஸ் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஃபண்ட் வந்து யாராவது டெபாசிட் பண்றாங்க பாத்தீங்களா ஒரு ஆறு பர்சன்ட் ஏழு பர்சன்ட் டெபாசிட் பண்ணா அதை எடுத்து அங்க பதினோரு பர்சன்ட்ல இருந்து பாஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கடனா கொடுப்பாங்க இப்படிதான் வந்து பேங்க்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஃபண்ட் கிடைக்குது இது இந்த என்பிஎஃப்சி பஜாஜ் பினான்ஸ்ல எங்க இருந்து ஃபண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா மத்த கம்பெனிஸ் மாதிரி இந்த பஜாஜ் பினான்ஸ் எல்லாம் வந்து கஸ்டமர்ட்ட வந்து டெபாசிட் வாங்க முடியாது கரெக்டுங்களா அதுக்கு பதிலாக என்சிடி அப்படிமாங்க நான் கன்வெர்டபிள் டிபெஞ்சர்ஸ் அப்படிமாங்க அது மாதிரி கடனா வாங்கி அதுக்கு வந்து மந்த்லி மந்த்லி இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்க அது ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் இன்னொரு போர்ஷன் அவங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட் எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னா பேங்க் கிட்டே கிடைக்கும் இப்போ வந்து எஸ்பிஐ கிட்ட போயிட்டு இப்ப ஏழு பர்சன்ட் இருக்குன்னா ஒன்பது வெளியில வந்து பதினோரு பர்சன்ட் கொடுக்கறது போல இந்த என்பிஎஃப்சிக்கு ஒன்பது பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் அப்படின்ட்டு அப்ப எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கோ அதை கொடுப்பான் அதை வாங்கி மறுபடியும் அந்த அமௌண்ட் தான் பஜாஜ் பினான்ஸ் டாடா கேபிட்டல் இது மாதிரி ஃபண்டெல்லாம் வந்து ஒரு பதினாலு பர்சன்ட் பாஞ்சு பர்சன்ட் அப்படி வந்து மத்தவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இருபது பர்சன்ட் வரைக்கும் தருவாங்க சோ அதனாலதான் இந்த என்பிஎஃப்சி எப்பவுமே லோன் வாங்கினீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமா இருக்கும் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரெகுலரா ஃபண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா அதுக்காக ஆர்பிஐ மாரட்டோரியம் பொருந்தாது இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் மந்த்லி இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு பிளஸ் வந்து இந்த பேங்க்ஸ்ல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் இருந்து வராது கேட்டுங்களா அவங்களுக்கு வந்து லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளம் வரும் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பண பற்றாக்குறை சமாளிக்கிறது என்பிஎஸ்சி நீங்க எனக்கு நான் கொடுத்த அமௌண்ட் நீங்க ரெகுலரா பே பண்றீங்க அதை வந்து கண்டினியூஸா பே பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க அதனாலதான் வந்து இந்த பஜாஜ் பினான்ஸ் மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து கஸ்டமரை துரத்தி துரத்தி அமௌண்ட் கேட்டது இதுக்கு நடுவுல மார்ச் ஏப்ரல் மே இந்த மூணு மாசத்துக்கு வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இஎம்ஐ பே பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கு நடுவுல இந்த மந்த்ல வந்து இந்த மந்த் எண்ட்ல முடிஞ்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா மே எண்ட்ல அந்த மரட்டோரியம் முடிஞ்சிடும் சோ ஜூ மே முடிஞ்சோடனே ஜூன் மந்த் பீனிங்ல இருந்து எல்லா இஎம்ஐ பே பண்ணு கட்டுங்களா இதுக்கு நடுவுல ஆர்பிஐட மீட்டிங் வந்து நடந்துச்சு ஆர்பிஐ மீட்டிங்ல என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா ஆர்பிஐ கவர்னர் வந்து எப்போதுமே மந்த்லி ஒன்ஸ் மீட்டிங் நடக்கும் அதுவும் இந்த மாதிரி டைம்ல அடிக்கடி மீட்டிங் நடக்குது சோ இதுல வந்து ஒரு நடந்த மீட்டிங்ல எப்படி லிக்விடிட்டி இருக்கு எல்லாத்தையும் பணம் வந்து இருக்கா கரெக்டா லோன் எல்லாம் கொடுக்குறீங்களா அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்காக இந்த மீட்டிங்ல வந்து பிரைமரியா வச்சிருந்தாங்க இதுல வந்து பிரைவேட் பேங்க் எல்லாம் தனியா ஒரு மீட்டிங்கும் கவர்மெண்ட் பேங்க் எல்லாம் ஒரு தனியா ஒரு மீட்டிங் வச்சிருந்தாங்க இப்படி நடந்த மீட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ் சிஇஓ இருப்பாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப ஸ்டேட் பேங்க் இது மாதிரி கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பேங்க்ஸ் ஓட சிஓஸ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பிரைவேட் பேங்க் வந்து யாருக்குமே கடனை கொடுக்கறது இல்ல இப்ப வந்து பிரைவேட் பேங்க் கம்ப்ளீட்டா ஃபீஸ் பண்ணிட்டு கடன் கொடுக்கறது ஏன்னா வந்து இப்ப இருக்கிற கடனில் ரிஸ்க் ஆயிரும் இப்ப கொடுத்தோம்னா வருமான வராதுன்னு சொல்ல முடியாது எவ்வளவு நாள் லாக்டவுன் ஆகும்னு சொல்ல
ஆகஸ்ட் எண்டு முடிச்சோன்னு செப்டம்பர் பிகினிங்ல வர இஎம்ஐல தான் வந்து கலெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி மறுபடியும் பண்ணும் சோ அது என்ன கேட்டிருக்காங்க பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து போய் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஆர்பிஐ கவர்மெண்ட் நீங்க வந்து அமௌண்ட்டை பே பண்ண முடியாது இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து பே பண்ண முடியாது நான் வருமானம் வேணும் கேட்டுக்கலாம் சோ அதுக்கு மக்கள்கிட்ட வழி இல்லை அதனால வந்து இன்னும் மூணு மாசத்துக்கு எக்ஸ்டென்ட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க கேட்ச கோரிக்கையில வந்து உண்மை இருக்கு ஏன்னா வந்து மக்கள்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா பணம் இருந்தா பே பண்ணிடுவாங்க இல்லை அது சேர்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து தான் பே பண்ண போறாங்க அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ கவர்னர் வந்து இன்னும் ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ்ல வந்து மறுபடியும் ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒரு குறைஞ்சபட்சம் மூணு மாசம் இல்லைனாலும் ஒரு ரெண்டு மாசம் ஆச்சும் எக்ஸ்டென்ட் பண்றதுக்கான இஎம்ஐ ஹால்ல வந்து எக்ஸ்டென்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப பிரகாசமா இருக்குது தொண்ணூறு சதவீதம் மறுபடியும் இன்னும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு மாசம் ஆச்சும் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறாங்க இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் கேச பொறுத்து தான் இருக்குது சோ பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து பீக் வந்து மே எண்டில் தான் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்தியாவில் அதனால வந்து தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு இந்த இஎம்ஐ ஹால்ல இன்னும் ஒரு மூணு மாசத்துக்கு எக்ஸ்டென்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த ரிப்போர்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்கன்னா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் இன்னைக்கு பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க மற்ற நியூஸ் பேப்பர்லயும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் நீங்க போய் செக் பண்ணுறத